Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bikin es lilin mellow ya Nah ini saya beli satu bungkus di pasar seharga 9.000 ya Isinya ada kira-kira 20 biji ini ya Oke kita isi dulu nih ada 20 biji ya Ini sangat murah sekali mungkin ini untuk ketengan 500an 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Iya 20 ya Ada 20 biji ya Nah ini kita kupas dulu Marshmallow nya Nah ini panjangnya Jadi kita gunakan marshmallow nya Marshmallow seperti ini ya Nah kemudian Kalau nggak punya gunting Kalian bisa potong menggunakan pisau ya dari satu marshmallow ini kita potong menjadi ya bisa dua atau empat ya tapi ini saya mau potong menjadi empat bagian ya dari satu marshmallow ini oke nah kita potong kembali nah, kita potong perlahan-lahan aja seperti ini ya tapi kayaknya ini lebih gampang menggunakan pisau ya tapi pisaunya harus tajam Oke, nah ini sudah saya potongin ya. Kita potong yang sebelah lagi. Oke, nah kita potongin semua seperti ini mas melonya ya. Oke, untuk langkah berikutnya di sini kita sediakan panci ya. Masukkan 1 liter air. ini saya tambahkan tiga saset susu SKM ya dan yang berikutnya di sini saya tambahkan jas jus sebanyak dua bungkus nah untuk minuman ini bebas kalian mau menggunakan rasa apa aja ya sini saya gunakan rasanya rasa leci kemudian kita tambahkan tepung tapioka tepung aci atau tepung sagu ya bisa kita tambahkan sebanyak 2 sendok makan 1 2 dan yang terakhir ini ada gula pasir ya untuk gula pasirnya kita tambahkan sebanyak 10 sendok makan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke nah ini kita aduk aduk dulu sebentar ya biar agak larut Nah setelah itu kemudian kita rebus Oke nah sekarang saya nyalakan kompornya ya Nah ini kita aduk-aduk Nah ini kita kocek perlahan-lahan seperti ini ya sampai airnya mendidih Nah ini udah mau mendidih ya Ini uh, ini juga udah mulai agak mengental Tapi ini gak bakal mengental ya Oke kita aduk terus ini sampai benar-benar mendidih ya Maksudnya biar airnya mateng Oke, nah ini airnya sudah mendidih ya. Ini mau meluap, kita matikan aja apinya. Ini kita biarkan sampai benar-benar dingin. Baik, untuk langkah berikutnya, nah ini kan marshmallow-nya kalau diguntingin lengket ya. Jadi kalau kita masukin plastik, nah ini saya sediakan plastik esnya ya. Kalau kita masukin plastik, pasti ini bakalan kesusahan ya pada nempel plastiknya ya. Solusinya kita sediakan di sini tepung tapioka ya. Jadi ini kita lumuri dulu sama tepung. Nah, sama tepung gitu ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting nggak nempel ya. Ini kan jadi nggak nempel ya. Jadi mudah untuk dimasukin ke dalam plastik esnya. Tinggal dicemplungin aja seperti ini langsung masuk ya. Nah. 
Jadi ini semua pada lengket ya kalau udah diguntingin. Jadi kalian bisa menggunakan tepung tapioka atau tepung sagu juga ya, Pak. Tepung terigu, tepung maizena juga bisa ya. Yang penting tidak lengket. Maksudnya sekali lagi agar mudah dimasukin ke plastiknya. Jadi caranya seperti itu ya, kita lakukan sampai selesai. baik nah ini udah agak dingin ya maksudnya masih hangat saya akan pindahkan ke dalam teko ukur ini ya kita pindahkan maksudnya biar mudah nanti untuk dituangnya ke plastik oke jangan dulu dimasukkan semua saya masukkan segitu dulu ya nah, kita ambil marshmallow nya ya yang apa plastik es lilinnya yang sudah kita kasih marshmallow nah kemudian kita tuangkan ya oke kita isi secukupnya aja tuh kebanyakan ini ya Oke, nah ini kata masih hangat jadi mas nya meleleh ya jadi sekali lagi biarkan dulu nanti hingga benar-benar dingin ya biar mas nya enggak meleleh Oke ini hanya percobaan aja kita tunggu biar dingin ya baik nah ini kayaknya sudah benar-benar dingin ya jadi harus benar-benar dingin ini ya sedikit hangat pun ini eh, mas nya bisa meleleh ya Oke, kita pasang corongnya. Kemudian kita tuangkan. Oke, kita tuangkan secukupnya ya. Nah, kemudian kita purintilin. Purintilin seperti ini ya. Oke, masalahnya biar ke atas dulu. Nah. Kita purintilin kemudian kita ikat nah ini yang ikatnya gampang-gampang susah ya kalau yang suka buat es lilin pasti bilangnya gampang sekali untuk ikatnya ya dengan masukin aja seperti ini set oke jadi ya nah, ini tapi kurang kenceng nih teman-teman tapi nggak apa-apa ya oke nah biar ke tengah mas melonnya nah, jadi seperti ini ya nih kita coba sekali lagi ambil satu oke sekali lagi untuk susunya harus benar-benar dingin jadinya ya kalau nggak benar-benar dingin ini mas melonya meleleh ya eh ini kebanyakan nih kita tuang lagi up oke kita biar turun dulu mas melonya ini biarkan dulu ke biar 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 mesmelonya memanjang kita giniin ya nah sekarang tinggal kita ikat oke nah jadi untuk cara apa bahannya seperti itu ya jadi harus benar-benar dingin maksud saya ya aduh susah banget ngomongnya ya Oke, okay, nah kita lakukan seperti ini sampai selesai. Oke okay, kawan-kawan, nah ini sudah saya bungkusin semua. Jadi ini tinggal kita masukkan ke dalam freezer ya, kita bekukan. Oke, okay, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan resep ini bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.